네. Buongiorno, sono Renata Masetti, e abito a Savignano sul Panaro e sono qui per fare le tigelle. 91-year-old Renata lives near Savignano sul Panaro in the hills between Modena and Bologna. Her family are wine producers and their vineyards are spectacular in the autumn. Renata is making delicious flatbreads and the location determines the name because in Bologna they are called Tigelle and in the Modena hills they are called Crescentino. Renata is using a mixture of zero zero and wholemeal flour from her local mill. This is about 400 grams of zero zero and 100 grams of wholemeal. Renata sprinkles over some salt. She squeezes a generous tablespoon of thick cream followed by 150 ml of milk. These make a soft dough. Renata pours in around a tablespoon of olive oil. She dissolves some fresh yeast in warmed water and spoons the paste into her well. She makes a dough and kneads it until it is smooth. It needs to rest, covered, for at least an hour. Here, she compares the dough with some she made earlier, which is lovely and soft. Guardano come è lievitato, vedi? Vedi che questo qui, vedi come è più, è più duro. Lo faccio tutta, eh? Dopo ne prendiamo uno per uno, andiamo. Renata pulls pieces off, then rolls them into little balls and pats them flat. They are roughly five centimeters in diameter and two and a half centimeters thick. Sai quante ne fatti nella mia vita delle tigelle? Ma da 18 anni fino a 90. Tutte le domeniche, capito? Tutte le domeniche e così. She describes how they used to be cooked between clay discs in the fireplace. Quello che facevamo quando eravamo abbiamo cominciato a fare le tigelle, prima le faceva la mamma. Poi dopo la mamma abbiamo cominciato a fare da noi. Che cosa ti ricordi che ci mangiavate con le tigelle quando avevi 18 anni? Un, un po' di lardo se c'era, di maiale. Il lardo se c'era un po' lo doveva mangiare quelli che lavoravano. Noi andava bene anche così. As time passed, cooks used a metal tigella. Daughter Nicoletta explains. Stiamo scaldando la tigella perché è, è proprio il nome esatto del contenitore dove vanno poi messe le crescentine, come si, si chiamerebbero così, e ci vuole un circa 10 minuti perché vengono, devono essere veramente calde perché dopo qua all'interno si cuoceranno con col calore. It's quite heavy and needs to be heated first.
You can also use a cast iron frying pan to cook these flatbreads. Qua c'è aglio, bene? Qui c'è rosmarino, tagliato fine. Renata makes a traditional filling. She finely chops rosemary and garlic and mixes this with lardo. Ecco, vieni, vieni. We should have been pestles. The crescentine need regular turning, and after 10 minutes or so, they are puffed and golden. Guardi, guardi che meraviglia. As soon as Renata can handle them, she splits one open and spreads a little of the pesto over one side. She sprinkles over some Parmigiano cheese and closes it so the ingredients both melt a little. The first crescentina is ready, and I'm the lucky person to try it. Mm. They're delicious. Mm. Really good. It's kind of it's nice and bacony and and garlic. So everyone else in the car today is going to have to have these before we get in because otherwise. Signore Renata, grazie. The mayor of Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini, agrees. È ottima, è fragrante e soprattutto il lardo è buonissimo. Quindi complimenti, Renata. Sì, è, è buonissima. Altrimenti non le faccio, ci mi portano le cose buone e bene, se no lo do il gatto. Molto buona. Mm. Renata continues to make them and it's turning into a crescentine party. You can fill them with anything, meats like prosciutto, salami, or finely sliced pancetta. Grandson Marcello approves. The fillings can even be sweet. This is some of Renata's homemade cherry jam. Chi che la mangia? Tu tu. Io. È una bella forma. Mmm, che buona. Piace. Buon appetito Beh. a tutti. Le tigelle sono pronte. Prendete e mangiatene tutti. Non dico so prima. Buon appetito. E buon appetito. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Granis.